Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy voy a hablarles acerca de qué es el Acuerdo de Escazú. Bienvenidos. El Acuerdo de Escazú o Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe firmado por 24 naciones en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, consiste en garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia ambiental, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación para la misma, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona de las siguientes generaciones presentes y futuras, a vivir un medio ambiente sano y al desarrollo sustentable. Este es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río Más 20, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. El acuerdo tiene como pilares garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, propiciar la participación pública en el proceso de toma de decisiones y favorecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de los defensores ambientales. El acuerdo está conformado por siete bloques temáticos. Principios, acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones, acceso a la justicia en asuntos ambientales, defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, implementación y capacidades y cooperación. Es de mencionar que de los líderes ambientales asesinados en el mundo en 2019, más del 50% de estos crímenes suceden en América Latina, específicamente en Colombia que tiene el 33% de los crímenes de líderes sociales ambientales a nivel mundial. De ahí la importancia de la ratificación de este acuerdo en este país y en todo el continente. El proceso que llevó a la conformación del Acuerdo de Escazú inició luego de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río Más 20 en 2012, con la suscripción de la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina y el Caribe, después de dos años de reuniones preparatorias y nueve reuniones del Comité de Negociaciones establecido en 2014. El periodo de firma tuvo lugar entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Tras alcanzar los requisitos establecidos en su artículo 22, el Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021. El Acuerdo Regional está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, de los cuales se cuenta con 12 firmantes sin ratificación, que son Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú y República Dominicana. Las 12 ratificaciones vinieron de parte de Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay. Es de esperar que en los países donde se respalda a las empresas mineras y que regularmente son los que más violaciones de derechos humanos presentan, no quieran un acuerdo vinculante como este porque no les conviene para sus intereses monetarios. Quieren desligarse del proceso aduciendo excusas como la pérdida de la soberanía y otras falacias por el estilo, para evitar los procesos de descarbonización que se deben dar si se quiere cumplir con el Acuerdo de París. Además, es sistemático el hablar de desarrollo sostenible y no de desarrollo sustentable poniendo por encima el tema económico antes que el bienestar ambiental y social. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenme en los comentarios si en su país ya suscribieron el Acuerdo de Escazú y cómo se está aplicando. Por favor, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.